话都说开了，那就好办了。其实我今天来呢，就是想要跟你说清楚，我对别人一见钟情啊。刚才你跟我说的话，是我要告诉你，我们俩的婚礼取消，但我的婚礼照常进行，我的新郎换成了他。正替您教训您下属呢，蔡总，你听我解释。蔡总，喂，喂，客户已经投诉了，蔡总已经问责到我头上了，你让我怎么办啊？为什么骂我？谁投诉我？谁这么缺德，现在还投诉？你以为我会笨到去问蔡总去？我？团长，如果三天之内客户不撤销投诉，你和你全组这个季度的绩效一分都别想拿到。啊，不行，好汉做事好汉当，你也不能扣我们整个小组的钱吧？给我装好汉，装装装装装装装，这个季度你都拿，你投，我不服，不服，不服，死去！你站住！我还没说完呢，给我滚回来！哎，没伤着吧？啊，怎么样？我跟你说，经理就是看你要出国，瞅你不顺眼。你放心啊，哥们给你拔创，我找他理论去。行。不是，他万一要像虐你似的那么虐我怎么办呀？藏什么呢？藏什么呢？行，都上头条了。你你你，哪题不该糊哪题是吧？他不不是哪哪壶不该提哪壶，咱们是一条绳上的蚂蚱，那绩效都是连着的，知道吗？这是什么呀？啊，上楼那个蜡房顶上的，全是化妆品，等他感谢你救命之恩的时候再还他吧。跳楼妹叫桃花啊，运营总监还是？桃花。哪儿熟啊，这名字。业主吗？你告诉刘宇，如果他还不出现的话，我就跳了啊！你最近在筹措资金，数目还不小，公司出什么事儿了？说给我听听
资金的问题，我已经想到解决的办法了。项目都是你介绍的，再找你借钱不好吧？我在海南那笔生意也没挣到什么钱，正好想撤资呢。我觉得呀，做生意跟交朋友是一样的，项目不重要，人比较重要。你是想投资给我？嗯，我那笔钱虽然不多，但是解你的燃眉之急还是够的。不过你说了，你的资金链已经够了。你对投资回报率的期望值有多高呢？啊，老实跟你说吧，其实我也没有更好的办法，准备把婚房卖。卖婚房啊？莹莹，莹莹，是不是那女的又去找他了？不如行我吧，不要回吧。嗯？在想什么？我是说资金链，不求回报率。那怎么可以？我不想当你的投资人，我想做你的合伙人。不信任我？我相信你，但这毕竟不是一件小事，你容我考虑一下。理解。这样吧，回头我做一个详细的资料，明天我们广告交流会上的时候再说。你回去跟你的未婚妻商量一下，然后再给我答复。笑挺欢的吗？怎么这副表情啊？我在跟他谈生意，很重要。那我们的事儿就不重要。你能不能别在我公司楼下跟我闹？我是你未婚妻，来找你天经地义，怎么就闹的呢？我说你心里是不是有鬼啊？来找我是来找我，跟我闹是跟我闹，这是两回事情。我心里有什么鬼啊？你要这样的话，我没有办法交流。你没法跟我交流？我把一个未婚妻该做的都做了。婚礼前要卖婚房的人是你，你才这段关系的叛徒。叛徒都出来了，我为什么要卖这套房子？我跟你解释过了，我公司需要资金周转。那为什么就不能卖别的呢？因为就这一套的地段合适，价位刚刚好，补那个窟窿。这些话我跟你解释过无数遍了，我不想一直重复、重复再重复。那你有没有想过，这套婚房从地板到吊灯，甚至每平方米的甲醛上面都有我的心血，结果你说卖就卖。那我问你，在你心里不重要的是房还是婚呢？好，我的问题，我的错。可以了吗，祖宗？但请你偶尔能不能支持一下我的事业，不要搞出什么跳楼这么低级的事情。那还不你逼的？好，我逼的，我逼的。我还有生意要谈，咱们，咱们，咱们冷静一下，好吗？迟到了，我婚礼准备的怎么样了？我今天哦，今天他他今天就去准备婚礼去了
，呃，是不是啊？啊，你看你该给孩子放婚假了。他也没忙活婚礼啊，你问问他。没什么事的话，我先去工作了啊。站住！你把工作交接一下，以后你就专心准备婚礼。我看你还有什么偷懒的借口。不用了，我可以上班的。婚礼前再休假吧。哦，你看孩子这觉悟啊！你看这觉悟多好。你以为他真想工作吗？他对什么都不想负责任，工作工作不上心，恋爱恋爱不好好谈，一天到晚坐你家刘宇八遍。我要是刘宇，早就跟你掰了。妈，我是您充话费送的吗？有您那么咒自己闺女的吗？除了户口本，你浑身上下哪点像我的女儿？我一会儿去上海出差，等我回来的时候，我要看到你婚礼筹备的进度。一群废物！今天还行吧？谢谢大家。行了行了，别谝了，啊！这都什么年月了？我告诉你，以后人家骑着你脖子上拉屎，你都不能给我打架。去去去，把壶给我收起来。给我沏杯茶，让我拜拜火。哎，我听贝特说，怎么着？你英雄救美啊？救哪门子美啊？小两口吵架，我成了炮灰了，把我家中间，真是生不如死。别这么悲观了，是吧？哎，舒哥，你在你闺女结婚前，得跟她见一面吧？我给闺女啊买了一个礼物，在她结婚前，我肯定要给她送回去。行行行了，不谈我闺女了，说说你吧，说说那个跳楼呗，你怎么着啊？呃，你怎么撤诉啊？你小子还指那笔钱出国用的吧？哎，现在那个跳楼妹是指望不上了，我得想想其他办法。不好意思，请出示一下邀请函。啊，我邀请函忘带了，我跟刘宇一起，他刚进去，你让我进去了啊。先生，对不起，要不我帮你打个电话问一下，请问您是？我是，你好，你又来干嘛？你怎么知道我在这儿？你怎么才来？我等你半天了。哎，我们俩一块儿的。哦，好吧。你过去在干嘛呀？别跟别人说咱们怎么认识的。你放心，我不是来找你。是来找你家那个？谁？刘宇。刘宇，这他在啊？你不知道，他刚进去。谢谢你帮我引荐。不喜欢你喝酒，你又不是不知道。啊，不好意思，是我给刘总拿的酒。我们俩说话有你什么事儿啊？我只是不想你们因为我，为了你，你也太高估自己了吧？你就是忙活他是吧？卖房是不是也是为了他呀？你够了！你吼我，他帅哥教你这么大反应，我生病我跳楼，你理都不理。今天当着这么多人的面，你给我说清楚，你们俩到底什么关系？你爱怎么想怎么想。我怎么想？我看你俩是郎情妾意，奸夫。你给我闭嘴！我就不闭。王小姐，你之前不是要跟我一刀两断吗？既然这样的话，我跟别人什么关系，跟你有什么关系？再说了，我们两个只是普通的合作伙伴。所以你是为了钱跟他在一起的，是吗？
，你要钱你跟我说呀，我可以养你啊。今天正式通知你，我们两个的婚礼取消。取消了，取消了，取消了。说开了，那就好办了。其实我今天来呢，就是想要跟你说清楚，我对别人一见钟情了。刚才你跟我说的话，是我要告诉你，我们俩的婚礼取消，但我的婚礼照常进行。我的新郎换成了他。你还是去跟陶小姐道个歉吧。误会这个事儿拖得越久，麻烦越大。先彼此冷静一下。要不然，我去向她道个歉。应该她向你道歉才对呀。你一个大男人，跟小姑娘较什么劲呢？那我就先替她跟你说一声对不起。也谢谢你能这么大度。我告诉你，恋爱中的女人是不讲道理的，你别唬。好，时间不早了，送你回去吧。不用，早点休息。我们合作成功，共同努力吧。欢迎加入科斯，欢迎欢迎赵总。
跟你说，他就是赤裸裸的嫉妒。我要不撑完这个月呀、啊，我年终奖金都拿不到。而且我这一次，我是特意要求去总部的。万一要是投诉不被撤诉的话，我还能找总部的人啊，帮我求求情什么。哎，你等会儿，昨天跟美女业主聊的不错吧？我可都睡觉了，某些人还没回来呢啊，太生气了吧？哎，业主不能再找了。啊，为什么呀？因为关乎到一个女人的名誉问题。哎，你还愣在这儿吗？啊，快去整理资料。哎，舒克。哎，早。早啊，舒克。李经理早。早。那个是不是销售部的舒克？是。你去把他叫过来。我们身上不开会，叫他干嘛？咱们要听听一线销售的意见。去吧。是。叶总什么时候回来啊？估计下周吧，还是要看事情解决的情况，才能够最后定下日期。哦，等他回来啊，一定要请他吃顿饭，好好陪个故事。本来打算参加你婚礼的，结果欧洲那边有个论坛邀请我过去。您太客气了。心意到了就行，正事要紧。我们以前呢一直走的是高端路线，但是这一次我们针对的客户群体是普通白领和工薪阶层，所以我觉得我们的主题不应该在享受上面，而应该是实用。更准确的说吧，一个字儿，就是家。其实我们老百姓花光了所有的积蓄，甚至背上几十年的贷款，为了什么？还不就是为了有一个安安稳稳的家吗？说的不错。嘿，没想到你们市场部还有这么优秀的员工啊！我们也想有啊，曹总，他是销售部多年的金牌销售，我们主要是想听取一下一线销售的意见，或许能在我们的提案中有所应用。嗯，曹总，好，这个路子就对了。曹总，你觉得他说的有没有什么可取之处？当然。嗯，那既然如此，你就给曹总多讲讲楼盘的情况。啊，没了，不合适啊！对对对，我也觉得不太合适。不合适？怎么你们认识？不认识啊！啊，是这样，陶总他们家公司啊，给我们楼盘做过广告。我当时一看就震惊了，我在想哪家公司做广告做得那么好。后来一打听，原来就是陶总他们家公司。因此，我对陶总可以说是仰慕已久了。好，居然还有这样的渊源，那我决定了，陶总。委派销售一线这个舒克啊，舒克哈，替你收集最前沿的一手资料，我期待你们的合作成果。刘总，周小姐来了，让她进来。好的。有事儿？没事儿。我有。什么事儿？你说呢？啊、哦，你要不问问桃花去？他干什么的？他，他可厉害了，他一直苦追桃花，你没看见？那世贸天阶滚动屏幕铺天盖地全是他的表白。你跟他很熟吗？熟，特别熟。他叫什么？你猜。你这，你连这你都猜不出来，你。我去接个电话。喂，你跟你说，这活我真干不了了，我肯定是穿帮了。怎么回事啊？刘日呗，他刚才问我你假男友的事儿，我估计我可能是被怀疑了。行了，不说了。咱们老地方见，我们马上到。啊啊啊！走吧。走去哪儿？我马上还有事呢，我要回去。忙活的就是你。啊？你要干嘛？放工啊。我不去，我还有事儿、嗯。不去是吧？那我就跟你老板说，你不配合我工作。不仅是你，我还投诉你同事，你们整个部门都跟你遭殃。
，你这什么意思啊？你这是在威胁我是吧？是问我的，就是他问了我一些关于他的事儿，我没答上来。所以就是说他什么都不知道呗。宝贝儿，我求求你了，这事儿都闹到这个地步了，你就别再硬撑着了，你就跟他说两句好话，服个软，这事儿不就过去了吗？凭什么不是他对我服软？凭什么不是他跟我说好话？哎，我有一个小建议，憋在我心里很久。憋着，先串供。对，先串供。哎，对，你叫什么名字来着？哎，等会儿，你连这个都不知道啊？舒克。年龄？三十。职业就是售楼，不行。什么不行？我怎么能看一卖房子的？没错，那就别找我了呗，正好装的也挺累的。你就去找一个那种华尔街呀、啊，搞金融的精英人士，挺好。为什么不选你啊？改个职业不就行了吗？哎，好了好了好了，我来把他的话呢翻译成人话啊。我们现在最主要的目的呢，就是为了让刘宇相信你们俩是真的好，然后再奋起直追把桃花追回去。所以要从各个方面让他有强烈的危机感，比方说你弄一个很唬人的职业也是可以事半功倍的嘛。谁说我是想让他回来追我呀？那追我的人都排到排到明王星去了。行了，你就别嘴硬了，要面子活受罪。呗，不用看了，明天我直接去你公司。就这样。求你和好啊！哎，我跟你说，人刘宇对你真的是真爱。那男的到底是谁？那女的到底怎么回事？金华是我的合作伙伴，是生意上、工作上的朋友。现在知道跟我解释。好，好，我的问题，我的问题。我今天来不想跟你说这些，我想跟你说的是。怎么不接啊？有鬼啊！只是一个工作电话，你没必要这么刻薄。工作电话不能当着我面接呀、啊，接呗。我没有说不。喂，金华。看什么呢？树哥给他姑娘买的结婚礼物。现在这网络。我的天哪！你真的假的？去！你哪来那么多钱？你抢银行了？说什么呢？树哥早就金盆洗手了，歪的斜的一律不干。这店里但凡值点钱的东西啊，全出手了。我给你们泡茶去。不错嘛，下血本了。那是我闺女，我的血本不下给她，下给谁呀、啊？哎，怎么样，漂亮吧？嗯，我一年前就相中了，独一无二，交了尾款就发货。正赶上我闺女的婚礼，没想到你这次是憋了一个大招啊！我以为你不声不响的，又要装怂躲过去呢
哥老了，再怂下去，怕是这辈子跟我闺女也说不上话了。小时候啊，他看动画片，哎，就看着公主头那小皇冠了，哭着喊着让我给他买。可那时候啊，哥我这穷的叮当响啊，把我卖了我也买不起啊，我没辙，我就骗他。我说，咱们国家的公主啊，那只有在婚礼的时候才允许戴着小皇冠的，并且答应到时候一定给她买。他就跟我拉钩，那那那小手指头搭在我的手上，拉钩上吊，一百年不许变，拉钩上吊一百。哦好，好，我尽快回去。嗯，这是工作电话吗？你对你家人都没有这么言听计从。金华现在是我的合伙人，客户来了，他当然要叫上我一起。什么？合伙人？他已经入股我公司了。那你的意思是，你们俩以后要出双入对，双宿双栖了？是合作关系。但是生意上的还是生活上的？当然是生意上的。我来不是跟你说这些事情，这些都是生意上的事情，跟我们两个没有关系。我不同意。什么你不同意？你不同意什么呀？你这不是无理取闹吗？哎，你不是一直都喜欢掌控一切吗？行，我同意卖房子，你们俩散伙吧。<笑>我之前问你卖房子的事情，你不同意。现在我已经跟人签了合同，你又同意卖房子了，那你到底想让我怎么办？总之我不接受。要么你跟他散伙，要么你跟我散伙，你选一样。说到底不就是为了钱吗？你能要他的，你不能要我的。只要我跟我妈说一声，钱分分钟就到你账上了。干嘛你又卖房又卖身呢？什么卖身？你说什么呢？你有没有听自己在说什么呀？我怎么没听自己在说什么？我知道我自己在说什么呀！我真不知道我怎么忍受你两年的。你忍受我？是谁哭着喊着说不要分手？是谁跪在地上跟我求婚，然后转头就把咱们的婚都卖了的？正因为每次都是我，把我对你仅剩点好感都给耗尽了。见了是吧？行，那你走啊，你走啊！追我的人都排到万星球去了，又能找你劈叉劈叉过来找我吗？我今天来只是想给你一个忠告，不要因为一时糊涂被别有用心的人给骗了。刘宇哥，站住！你这话什么意思？宴会上那个男的到底哪儿找的？我无婚夫啊，海归室内设计师，吃了我好久，终于修成正果了。怎么，嫉妒啊？未婚夫，好，桃花。如果你现在正在被人骗，我希望你能够小心；但是如果你在骗人，请好自为之。别接，别接。喂，金华。好，我知道了，我很快回去。刘宇，你给我听好了，舒克他是我未婚夫，不是什么骗子，我们俩都已经领证了，他刺激你呢就没跟你说。哎，你这个小礼物打算什么时候送过去啊？那肯定是婚礼之前送过去啊。你真的不打算去参加婚礼了？
家没让我去啊，我也没脸去。二十多年了，人家母女俩过得挺好，我一分钱也没掏，我也就不配当那个爹。哎，舒哥，你听我说、哎，我知道你要说什么，你不能拿你和你爹的感情跟我们父女俩相比，你爹在你的心目中那是大英雄。我在我闺女的心目中，狗熊都不如。怪谁啊？怪我自己。年轻的时候啊，瞎混。这老了老了，想当爹了，没这个机会了。肺还胆小，你想怎么做就怎么做，别带上我行吗？我玩不起。还有，我必须要保证我自己的身体，我还得给我老妈养老送终呢。我不怕生病，我连死都不怕。不过你放心，我不会撞车死的，因为我不能死太难看，否则我妈该葬我做没药。哎，你结婚了吗？关你什么事儿？有女朋友吗？没有，干嘛？那行，明天咱俩去领证吧。哥，都看了一天了，歇会儿眼睛吧。啊，不是，我是怎么也想象不出啊，他戴上是什么样子。哥，我觉得那新郎官挺不错的，你就放心吧。啊，再说了。他在哪上的班，开什么车，住哪儿，我都清楚。他要是敢对你闺女不好，我弄死他。去，闭上你的乌鸦嘴。我女婿可是 A 男，他有可能对我女儿不好吗？再说了，我女儿那么优秀，那么可爱，谁会对她不好啊？你这一套这辈子用不上。哎，你那一套这辈子不许给我用了。哎，豆子，好长时间没联系了。哎，什么？不是，你脑子进水了？能跟我领证，就算不感激上苍，也得欣喜若狂吧？你是为了气你那个男朋友刘宇吗？你以为全世界的人脑子都进水了？我不是说你真的要跟我领证，我说的是假证。你认真的。我认真的，那我也认真的告诉你，我不想再掺和到你们俩中间去了。我现在被你们快玩吐了。我奉劝你一句，女人小作是怡情，男人喜欢；但是大作的话，那就是自寻死路。每个人的心里都是有底线的，你要是想突破对方的底线，那你就是玩火自焚。跟我说这些没用的废话，这事不会让你白忙活的。帮我办个假证延长戏，最多也就耽误你一两天，开个价呗。你傻过来这套，在我这儿行不通。给你一天的时间，想好了再开价。我一分钟都不想考虑。你以为所有人都像你一样是吗？眼里只有钱，你觉得钱是万能的，我觉得不是。我真是搞不懂你们这些有钱。喂，你去哪儿啊？你干嘛呀？等等我。包子，舒哥呢？啊，舒哥出去了，找他借点钱。你也借钱？自从认识了那个跳楼妹，真的没有一天省心过。大半夜的
，把我带到什么郊区公园呢？然后自己开车跑了。幸亏李志军。哎，对了，你有钱吗？借我一点，我打车回去，一百块钱就行。呀，谢谢谢谢。过了什么日子？哎，你刚才说树哥他去哪儿了？你说。别提了，以前跟着树哥混的一个兄弟出车祸，他全责。要么赔钱，要么坐牢。这家里上有老，下有小的，树哥替他做主了，赔钱。谁赔啊？树哥赔呗。他哪来的钱赔啊？那笔尾款不是还没付吗？那定金树哥出大水漂了吗？哎，那礼物不是对他挺重要的吗？他怎么就……他父女俩就没这缘分，等下辈子吧。我说树哥这个人吧，哎，这样吧，你让树哥把定金尾款照付。那个钱的事儿，我来想办法。那叫什么朋友啊？得，那你打算怎么办？也只能这么办了。你别闹了，你那设计现在卖不了这么多钱。不是卖艺，他卖身呢。哎，想好了吗？哎，我要这个书，卡号在上面，尽快到账啊！怎么还有零有整的呀？借条什么意思？你记住了，多一分我不要，少一分也不行。我的什么身份证号、卡号啊，还有什么家庭住址、电话号码都在上面，你放心，我保证还钱。就这样。二十八万四千八百元整。叔哥，我来了。哎，叔，你兄弟那边怎么样了？抱着这大嘴巴又跟你说了，赔了钱应该没什么问题了。你那个小皇冠没退货吧？问了，定金是拿不回来了。啊，你千万别退货啊！我现在有钱了，用你出国的钱给我闺女买礼物。那你说哥，我还是人不是人呢？哎，你放心，我出国的钱我一点都没动。我说的这个钱是我额外挣的。哎，问你个正经事，你知不知道靠谱点的办假证的地方？假证？嗯，你不是正规幺幺二大学毕业的？什么？那是二幺幺，而且我要办的也不是学位证，是结婚证。是这儿啊！行了，你别着急了，我下去找人问一下。你在车上待着啊。你好，有人吗？请问一下，有人？找谁啊？我找老三。我就是。啊？你是那个要办结婚证的哈？啊。价格舒哥都跟你说了。啊。照片资料都给我。照片？你结婚证上不得有合照吗？哦，对对对，合照。合照没带。啊，那没事儿，我们这儿也提供照相服务，不过另外加钱啊。啊，那没关系。哎，稍等，我想，你是不是可以先把曾经办过的结婚证给我看一眼？你什么意思？你信不着我呀？不不不不，你千万别误会啊，我不是这个意思。你过去，看看那箱子里，去看看去。我们这印刷、刻章、纸张还有编号都跟真的一模一样
，你还有什么特殊要求啊？呃，没了没了，挺好。那你稍等一下，我把人叫过来拍照。哎，找着地儿了，但是我们现在需要去拍照，走。那些人是不是左青龙、右白虎、中间纹个米老鼠啊？要不还你自己去吧。我麻烦你，脑洞不要开那么大，好不好？我们现在是办假证，不是贩毒。赶紧下车。哎呀，哎呀，我肚子突然特别疼。跟我装是吧？要洗手间。你看你这小胆儿。我去不了，去不了。哎，我先去洗手间，洗手间在哪儿啊？啊？你记着啊，往前走啊，走到底右转。人呢？呃，稍等两分钟，人上厕所去了。哦，上厕所去了。哎呦，你这么一说，我也想上厕所。这样，你先帮我看一会儿，好吧？如果来活了嘛，你就帮我应付应付啊。是能办证吗？你们也办证的？不是，这俩人是。他们俩也要办证，就带他们一起过来了。好，行吧，跟我来。来。照片呢？照片？结婚证当然要两个人的合影了。那个，您稍等一会儿，我想了解一下，您这个证和真的结婚证区别大吗？你是不相信我是吧？对，我告诉你，那个箱子里面全都是。不信过去看，看看啊！箱子学的还挺像。这印刷、纸张、刻章、规格、编号，是不是跟真的一模一样？这里头有真有假，哪个是真的，哪个是假的？你们分得出来吗？这做一个证得多少钱呢？一千块，只要一千块，需要先付个首付就行，五百，另外五百呢，你们来拿证的时候再给。你要有什么需要，尽管提出来。你瞧瞧这纸张，这排版，我们绝对是良心制作。现在没照片没关系，因为我们可以提供最专业的照相服务，就在旁边，立等可取。你看看我们这效率，这就叫专业。这就对了。哎，哎，哎，哎，干嘛？我们是警察。啊！知道你们俩犯多大事吗？你们俩犯的事都给我判刑了。学生证、毕业证、学位证，还有结婚证，真够丰富多彩的。这没拿走的证件都这么多，卖出去得有多少啊？自己都记不清楚了吧？知道不知道你们卖出去这些假证给国家造成多么恶劣的影响啊？你们犯了伪造、买卖国家机关证件印章罪，以及公司、企业、事业单位印章罪，判你们一年半都不多。警官，别吓唬我们，我还是懂点法律的，应该不至于吧？你知法犯法就更不应该了。不是，弄错了。我们俩不是卖假证的，警官，我我们是买假证的。撒谎走点心行不行啊？啊！来，小王，去跟他说一声啊。啊舒哥，舒哥，舒克和老三被抓了。什么？你说他们怎么这么不小心呢？老三他们怀疑是舒克把警察领过去的。胡说！舒克是我兄弟，怀疑他就是怀疑我。你去跟他们说，让他们没事别再找舒克的事儿。
，人家调查清楚了，只是批评教育放了咱俩。你说这要是没调查清楚，我们俩就剩办假证的了。我就说了吧，便宜没好货。你这是在怪我吗？我还不是为了帮你。不管用什么方法，明天必须看到证啊！不可能，我良心过不去，我不做了。那我问你，你在天台上救我是真心的，还是怕房子卖不出去？你说呢？你现在办证是为了帮我，还是为了钱？为了钱？难道为了帮你啊？那不就得了？给自己立什么牌坊呀？我给你加价。钱我不想要了。你都已经拿了，不然你现在给我。我现在没那么多钱，不过你可以加利息，想加多少都可以。你当我放高利贷啊？我说什么了，你就要临阵撤兵？而且我说错了吗？我不是，这事我真不能做了。我现在觉得对不起我爸。把你爸都搬出来了，行行行，冲你爸加多少吧？你是不是有病、啊？你骂我就可以了，你侮辱我就行了。你带着我爸干嘛？你才有病吧？你坐不坐了？不坐你下车。你干嘛呢，芊芊啊？你跟一如在一块儿呢？来我家玩儿啊？喂，你们怎么那么吵啊？酒吧呀？哦，那酒吧我就不去了那你等我一下，你发个定位给我好吧？给发定位，好。
向我说谎，委屈的沉默怀旧，扯着旧伤。爱你，么么哒。哎呦呦呦呦呦！好好好，还早呢，这就喝两杯，大家都早上。别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别
。冰箱里有果汁和咖啡，但不要空腹冷饮。想喝冷的。桌上有早餐，走时做好门。挺用心啊。看不出来你挺有本事啊！啊，总不说你接待广告公司表现不错，对方也不知道夸了你什么，反正就是投诉那个事就一笔勾销了。哎，投诉的事情一笔勾销了，那业主不追究啊？谁说业主追究？不是你，我什么时候说业主？那谁啊？你问谁呢？姐夫来接你的吗？不过姐夫人还真好，又帅又体贴，那情话酥的呀。怎么突然要走？家里有一点生意上的事要处理，我会尽快回来。好，我叫司机送你吧。不用了，我自己开车。那我先走了。一路平安。顺便围观一下，鬼鬼祟祟。哎，对了，那小子叫什么来着？谁啊？哦，舒克，三十岁，知名海归设计师，那叫一个有才华。你不用工作吗？谁？刘宇，来我公司一趟的。凭什么？关于桃花的事，我们早该聊聊。不然我去你公司找你。别别别别，你别来找我，我也不会去找你的。我们别见面了。喂。跟谁打电话呢？啊，赵龙妹吧？哎，你瞅你这一脸重逢了初恋的表情。刘宇，刘，你不会穿帮了吧？我不知道，他找我聊聊。那那那那你是招是不招啊？这样，你把你平时那个相亲战袍，就是那个名牌西装，借我穿一下。哇，买那么多呢？那个，就是你收的时候买的，最小的那个灰的。请你，我得好好琢一琢，我得试探试探他到底什么反应。如果他对我羡慕、嫉妒、恨的话，那我就去打成招。如果说他不是你这什么逻辑啊？你这是、啊？你想想看，跳楼妹做的这些事情是为什么？因为她很爱这个男人。那如果这个男人现在心里还有跳楼妹的话，那我就该退位，做他俩好。那如果他现在已经完全放弃，哼。那我就得全力保护跳楼妹仅存的一点点尊严。有某些人呢，现在处处为这个跳楼妹着想啊，甚至有一种
，功成身退的悲壮感，完了，你爱上他了叫舒克。楼下停车还方便吗？啊？啊？我司机送我来的，我不记得停哪儿了。还是前几天那辆。什么？小雅会所门口。啊，小雅会所，我记得。怎么了？怎么了？你那天骑了一辆。电动摩托车差点撞到我车上，想不起来了。想干嘛？碰瓷儿啊？我不太清楚你在说什么。我今天来这里，完全是看了桃花的面子。如果要聊的话，我们就好好聊；如果不能聊，我现在就告辞。走可以，但你立刻从桃花身边给我消失。后悔了，你现在看到我跟桃花在一起，你心里特别不舒服，很难受，是不是？他跟任何人好，我都会祝福，唯独跟你这种人不可以。知道为什么吗？你没钱、没车、没房可以，没问题，但你不能睁着眼睛说瞎话。你知道你这种行为叫什么吗？下三滥。不是问哪种人，我怎么就下三滥了？舒克，三十岁，海归设计师，对吗？对、啊，那你设计一个我看看。真是可笑，我不是街头卖艺的，你说设计就设计啊，我怎么给你看？好，我正好有一个新开的会所要装修，没有设计师，你敢不敢来试一下？刘先生，我希望你能明白，像我现在这种段位的设计师，不是说什么活都接的。况且你那个什么会所，对我来说太 low 了。不敢是吧？那你就是下三滥。再说一遍。想动手？来呀、啊！这不就是你们这种下三滥常用的手段吗？来呀、啊！切，真是可笑！我这种文明人不跟你们一般见识。幼稚。我是好心提醒你，也许你可以仗着自己小白脸骑着电瓶车追到女神，但是设计这个事儿，不是光动动嘴皮子就可以的。还是不敢接这单是吧？那你就立刻从桃花身边给我滚蛋！我怎么就不敢接了？我接，接，我接。先别着急签，条款先看一下。行了，不用啰嗦。多久出设计草图
。按照我们这个行业的规矩来说，设计师一般情况下一周吧，这么快？一周以后，如果你的设计草图通过了，我会付你定金。但按照合同规定。如果你的设计低于行业平均水准的话，你要赔我双倍。啊？有有这个条款吗？要不要现在反悔啊？我可以考虑接受。哎不，不反悔了，签都签了。行了，要是没什么事，等一下。还有个事儿。我需要你跟我解释一下，这什么时候发出去的？刘宇，你就是个大傻子！哎，你干嘛呢？睡觉呢啊，乖！放心，他听不见。你快跟我一起吧。你说他是不是个大傻子？他确实是个傻子，这么好的女孩都不要。别再看我们的小红板，气死他！快跟我一块说，我们气死他！还接着往下听吗？再往后就是脱衣服的声音了。不是，后面是我帮他盖被子。那行。你们两个口味够重的，故意发给我听的是吗？哎，你听,听我说啊，他那天在那里那里讲话，我不知道他是在发给你，而且他那天喝多了，我以为他闹着玩呢。够了。你现在是在骗三岁小孩吗？你觉得我会信？你不是还有几个设计要做吗？不送说那姑娘的前未婚夫，请你给他公司做设计。对，我也觉得是有点问题。但是等我反应过来，合同都已经签了，我又要赔钱的。舒哥，你放心，再过差不多一个礼拜吧，定金就能打到了。我一定让你在婚礼前拿到小皇冠。哎，虽说你做这一切是为了舒哥我，可我不能让你这么干。你是对我的设计没信心吗？那倒不是。你不觉得这人有问题吗？你怕他用这个机会来整我？你是说啊，他那脑袋，这是被门挤了还是被驴踢了？这不诚心自己给自己找不痛快吗？什么？不是，你们俩昨天晚上都干嘛了？我也想知道啊，但肯定不是你想那样。孤男寡女。独处一室，干柴烈火，就没……呸呸呸呸呸！哦，我说呢，难怪他去找刘宇去了。他找刘宇干嘛？我哪知道？我以为你委派的。怎么可能啊？我给舒哥打电话。什么情况啊？他找什么刘宇啊？关机了。这死耗子居然敢在我打电话的时候关机！再来一个，你还有心思惦记他呢？你想过没有？万一刘宇看见假证，他相信了，你们可就真的回不去了。早就回不去了。这个是免费帮你的，上次的钱我会尽快还你
行，你真会室内设计。以你的水平，费点劲儿还是能应付过去的。看来你不瞎、啊。你桌子上那么多设计图纸，我当然不瞎、啊。只是你好好的设计不做，卖什么房子啊？你知道吗？我自从毕业以后，到现在为止，我再没有做过设计。为什么？卖房啊，卖房来钱多快啊！海你。不过我看了你的设计图纸，还是有功底的，不像是荒废了很多年的样子。我要不是因为出国啊，我也不会失去老本行，继续来做。你要去国外？对啊，再过两个月我就走了。所以你卖房子、办假证、做设计，都是为了学费。那倒不至于，出国的什么学费啊、生活费啊，我存款里面倒是都有。我是为了帮一个人，哎，他很缺钱。看不出啊，你还挺仗义的。那这钱我更得给啊。别，从他给我的设计费里扣我。既然合同都签了，好好做，一定让他打脸啪啪啪的。那肯定。服务员，两瓶红酒。你捡那么多酒干什么？祝你一路顺风。哼，这话说的有点早啊。散伙饭，必须说点好听的。吃完这顿饭，喝完这顿酒，你做你的白富美，我做我的售楼员，以后再无瓜葛，行吧？走。来，祝我们后会无期，老死不相往来。这婚纱照拍的，真漂亮！这衣服得看谁穿。要我说呀，还是老六他儿子帅，是吧？帅，帅，帅！叔哥，过奖，过奖！哎，叔哥，嗯，你说咱哥几个这下一代，那还得说您闺女最漂亮。那是啊，那是。哎，我跟你说啊，我闺女啊，赛我。哎，叔哥，嗯，呃，您闺女这不是马上要结婚了吗？是，下个月。他生日的时候办，哎，叔，我怎么好像听说桃花分手了呀？说什么呢？谁造的谣啊？不不，我我闺女她我能不知道吗？我闺女跟我女婿他们俩现在好着呢。啊，对对对对对对，好着好着，好着好着。哎，你瞧儿子怎么样？哎，你慢点，好好下楼。我跟你说啊，我有道具，来，哎，上一个，再来一张，耶耶，你看。你看我发的微博和朋友圈，那不是所有人都看到了。放心，我把我妈屏蔽了，你当我傻呀？可是刘宇能看到啊，就是让他看见，就是让他生气。说的没错，就是让他生气。我把你送进去，我就行了，我不去你家。没事儿，咱现在结婚了，我家就你的家。对，我们结婚了，那就是我家。哼，回家了。回家。哪位啊？深更半夜的，和一个不三不四的男人勾肩搭背的，你像什么呀？你说话给我注意点儿，你说谁不三不四啊？啊，我们是夫妻。嗯，就你，夫妻。不信我有证据。哎，等着啊！你干嘛？哎，桃儿，你别怕，别怕，来，来来来来，你看看，放开，看看啊！你还别害怕，桃儿。是不是夫妻啊？你
叫他妈。你听我说，其实这件事情吧，天很晚了，你先回去吧。我闭嘴！我有事要跟我女儿谈，有个人在不方便。我明白，哎，阿姨，那我不打扰了。哎，你别你。你和刘宇到底是怎么回事？我跟他分手了，之前怕您担心，就没告诉你。行，那你先说说，你们俩什么时候认识的？有一阵子了吧？一阵子是多久？前两天你跟刘宇不是还好好的吗？上个月刘宇还来我们家吃饭呢，你脚踩两只船呢？怎么可能？那时候我还不认识他呢，你认识还不到一个月，你们俩就把证给领了，你这不是随便是什么？妈，其实其实什么呀？你和刘宇的请柬我已经发出去了，哎，你知道我请了什么人吗？你让人家怎么看我？妈，你关心的就只是这个吗？那你想让我关心什么？我关心你听吗？我让你接受最好的教育，公司什么事我都不让你操心，我把你像国宝一样的捧着，我图的什么？我就希望你不要像你那个不靠谱的爸，可你偏不听，你偏要把我这张老脸给丢尽了。有他在的时候，这里起码像个家。啊，我真是白谁养你一回。这位女士，我有什么可以帮你的？哥，你不认识我了。你是胖丫？不过我现在改名了，改名叫欧阳雪晴。暂时没有生命危险，让她好好休息吧。我妈她到底怎么了？她是不是受什么刺激了？要不先住院观察吧。他高血压挺严重的，你知道吗？那怎么治疗呢，大夫？我妈她一直都有高血压，她从来没有这样过。高血压严重的话，会导致心梗。你现在最主要的就是千万不能再刺激她，否则的话，就不好说了。到底怎么回事啊？昨天不还好好的呢吗？我这看你夜里头这还晒证呢，别提了，就因为那破证，就因为那证，阿姨病的。我妈昨晚上提前出差回来，正好把我跟叔叔逮个正着，还看到结婚证了，一通质问就晕倒了。大夫说高血压就是不能受刺激，我现在好后悔呀、啊，要不我实话实说得了。说你跳楼分手，说你办假证进公安局，说你拍照秀恩爱广而告之啊！你这么说是不是更刺激啊？太刺激了！那我应该怎么办呢？哎，幸亏舒克长得还挺像高富帅的，他虽然是一卖房子，但也不至于太假。咱呢，得让阿姨先健健康康的出院再说，是不是？我看我妈那态度，也是不同意。到时候再办一假离婚证，翻篇。来来来来，胖丫，你怎么说来就来啊？啊，我姨跟我说你就要出国了，让我来跟你。你来之前，她应该通知我一声啊。她上次跟我聊到你的时候，还是我姨没跟你说吗？
。儿子呀，你电话打不通，胖丫去看你了，你务必好好招待。哥，你就在这儿当小头头呀？嘘，什么小头头不小头头的？我姨可跟我说了，你管着十几号人呢，那还不叫小头头呀？哎，在这个公司范围之内啊。一律平等。你老说小头头小头头的，让人家自尊心往哪搁？哥，你看干嘛呢？啊，呃，跟客户聊天，你先忙。哎，啊，我让他们在全公司范围内啊，都要称呼我全名，这样的话就显得有亲切感。哥，你人还是这么好，你放心吧，我来绝不给你添麻烦。嗯，这么久没见了，你有没有很想我呀？才莹莹来看你了，看您睡着了。现在感觉怎么样了？现在这也没外人，你有什么火就冲我发吧，还你打我骂我都行，但别气着自己了。妈，您就搭理我一下嘛。桂芳，哎呦，桂芳，林伯伯啊，怎么会成这个样子了？哎，你怎么来了？哎，我一下飞机，听说就来了。哦，没事儿，过两天就出院了。哎呀，怎么会成这个样子啊？都是我不好，我不应该让你一个人去出差。桃花不懂事儿。也帮不上你的忙。公司这段时间啊，就全靠你了。瞧你这话说的，咱们还分谁呀、啊？我跟你说，桃花现在都要结婚了，她行的。她这次找这个朋友啊，比那个刘玉强。这事儿你怎么知道的？桃花发朋友圈了呀。<笑>结婚了，你看这结婚证，啊，两个人拿着结婚证，这高兴这个样儿，你看看多幸福！怎么了？怎么了？嗯，这这事儿你不知道啊？你先回去吧，啊！谢谢你来看我。我好，你一定要保重啊！别着急，我回头再来看你。林伯伯，来，我不喝了，孩子，好好照顾你妈啊！我走了。走啊！走。叫他来一趟。谁呀？你给我装傻是吧？你知道我在说谁？叫他来困难了吗？不困难，不困难。我现在就出去，给他打电话啊。不用出去了，你就在这儿等。哎，我问你啊，哥平时对你好不好？哎，一般说这个都没好事儿，你说吧，绝对是好事儿。马上就有一个美女要出现在你面前，帮我应付一下。刚才那个人啊，谁呀？那是，他是我老家的一个亲戚。我妈呢，非让我跟他谈恋爱，我以为这是开玩笑的，说说而已。没想到他真的跑过来了。哥，这是你同事呀？啊，我给你介绍一下，贝塔先生，胖丫小姐。贝塔哥哥好，你好你好你好。哥，喂，喂，亲爱的，你没事吧？你在哪儿呢？我在医院呢
你妈下手那么重啊？不是啊，我妈病了。你现在能来一趟医院吗，亲爱的？你不要一口一个亲爱的好吗？到底是你病了还是你妈病了？啊，就这么愉快的决定了啊！一会儿见。什么就愉快的决定了啊？不跟你妈见面的话，我总得有个心理准备吧？你跟你妈说清楚了吗？我知道你关心我妈哈，但你真的什么都不用买，人来了就行。那行，那就这么着啊，拜拜。喂，妈，他马上就来了啊。什么就这招？在整我什么？想得美。哥。帮我照顾一下庞洋，我出去一下。不错呀，还挺讲理，说话了是心疼。啊，做你男朋友嘛，装备得齐全一些。怎么样，你妈还好吗？高血压，被咱俩刺激入院的。我走的时候不还好好的吗？又没赖上你。但他现在不能受任何刺激，才让你帮我继续联系。那也就是说，他什么都不知道了。知道了不就更刺激了？那你告诉我怎么演吧。目前就这个三菜，呃，一个饭，你先凑合吃一口啊。晚上你哥回来请你吃大的啊。谢谢贝塔哥。没事。你说你跟我哥这名字真有意思，舒克贝塔，两只小老鼠。这是拜你哥所赐。你知道吧？我们俩平时天天混在一块儿，所以这帮人给起一外号。其实我不叫这个啊，莫小晶啊。倒是你挺逗的哈，胖丫儿，你这也不胖啊你。我小时候胖，胖丫是我小名。我和我哥可是从小长到大的，要不是他出国，那说不定我们俩……嗯。姑娘，听句劝啊，你哥说话就出国了。所以你们俩在一块儿这事儿不靠谱。我哥跟你说的，不是他说的。姑娘，你你知道现在什么年代了吗？父母说的话不见得全对，你得为你自己的幸福着想。对，我得为了自己的幸福着想。哎，这上班时间呢？人呢？哎，谁呀？你藏起来去，你过来。你先出去，啊！我跟他要单独聊聊。哦，好。头回见面，第二回了。哦，呃，头回见面，阿姨您好。我叫舒克，阿姨怎么了？阿姨是不是低得太快了？我帮您调慢一点，您觉得怎么样？啊，好一些。您还挺会照顾人的，家里谁生病了？啊，没有。好多年前我妈生了一场大病，我照顾她，所以有点经验。啊。听口音不像本地人啊，家在哪儿啊？哦，我南方的，安徽那边。哦，那父母都在那儿吗？啊，我爸在我很小的时候就已经走了，我妈就在老家做点小买卖。我平时过年的时候回去见见他。嗯，你做什么工作的？是设计师。那公司在哪儿啊？就是。那种独立的个人设计师，那你收入是多少啊？啊，收入就是现在收入就算很稳定吧。那稳定是多少啊？每个月三千块钱也叫稳定啊？那肯定不止，怎么也得多个零嘛。嗯，那那也不多呀，三万也不多呀
，我说的是三百万。啊，年薪。那你开的什么车？在哪买的房子？呃，车有了，但是平时很少开，因为我比较提倡低碳环保。嗯，房子呢是在东三环，暂时先租的。租的？买的也有。在东二环，现在还没有交付，嗯，但是交房的话还得一年左右的时间，一年后我跟桃花就能住进去。我看你这孩子还挺老实的，结婚这么大的事情，你怎么不让桃花跟我说一声啊？连个招呼都不打、啊。呃，其实我老早就想过来跟你说的，嗯、呃，但是因为桃花之前跟她男朋友不是分手了吗？呃，相信您还不知道。他怕跟您一说，您马上又生气，所以就想先瞒着您，我们先把证给领了。等选一个好日子，想给您一个意外惊喜。惊喜？你看我现在喜吗？有喜到医院里了吗？是阿姨，这件事情我们做的欠妥当，我们错了。其实我跟桃花现在的心愿很简单，就是希望您开开心心的，健健康康的，并能够赶快好。我们两个做什么无所谓。那你们婚后有什么打算？婚礼什么时候办？怎么办？这些你们都想好了是吗？呃，您说婚礼啊？量血压了，到时间量血压了。妈，你们俩聊太好吗？我让你进来了吗？啊？护士要帮您量血压，我当然得跟着伺候您啊。你们俩先出去吧，现在病人需要安静。哦，那我们俩出去吧，走啊。啊，啊，不行了，我要窒息了。矫情，我在缺氧的状态下活了二十年，不也没挂吗？不是，你妈刚才拿那两个眼睛盯着我的时候，我觉得她能看穿一切。我真演不下去了，我怕我会穿帮。哎，看穿什么了？就看穿我是个打工的。那就对了呀，那让她不满意，那就正好啊。那正好，那现在去跟她摊牌啊，那我也轻松点。大夫说。我妈现在不能受任何刺激，摊牌的事儿，等到她血压稳定了再说吧。你再陪我演一阵。等一下。喂，经理，你还干不干了？啊？三天两头往外面跑，我看你业绩份上我就不跟你说了。经理，你听我说，我，喂，经理。你损失的工资，我会双倍给你补偿的。这张卡你先拿着，没密码。你这什么意思啊？你要包养我？什么呀？我是想让你多去买几套衣服。这几天可能还得来医院，不能老穿这一身。你刚才也听到了，我现在工作已经焦头烂额了，我真的做不到随传随到。还有，刚才你妈已经开始问到结婚的事情了，你让我怎么继续骗下去啊？这个假的永远真不了，我就算换再多高级衣服，我也成不了精英。我还是打工的，你懂吗？这是改变不了的事实。卡你先收着，你拿着。你在跟我开玩笑是吧？啊，什什么？你从哪里找了这么一个凤凰男呀？妈，你怎么这么说人家呀？我说错了吗？啊，小地方出来的，家里什么资源都没有，一个人在大城市白手起家，没有魄力，没有本事，没有人脉，还缺乏必须的机遇和运势。光是他那套房子，就能搭上他的二十年。人家可是设计师，潜力即有股，好不好？什么潜力即有股啊？这都是老百姓评判的标准，对你合适吗？妈，既然您对他这么不满意，大不了就分了吧。那你俩真都领了，那叫分吗？那叫离异。
回来。哎，胖丫呢？啊，楼上。哎，我给你准备了一床被子啊，都安置好了。不是你放被子干嘛？废话，人找你来的，你不安排住宿啊？你跟我开什么玩笑啊哎，庞燕，呃，要不哥给你订一张返程票呗？现在票挺不好买的。北京这么好玩，我还没想好什么时候回去呢。不是北京有什么好玩的？要不然我先给你订张票备着。你什么意思啊？我才刚来就想撵我走呀？呃，不是不是不是，哥不是这个意思啊。真的是现在票挺难买的，我怕现在不买的话，到时候买不到了。那买不到正好，我还想多玩几天呢。那好吧，你收拾一下，我一会儿送你去酒店。我成功了，我成功了。嗯、哎呀呵，挺美是吧？最近桃花运挺多呀，还各有千秋。明天干嘛？上班干嘛？明天周末。啊，是吗？嗨，过糊涂了。哎，你知道那个胖丫找我来的目的吗？啊，你也知道我现在的身份，不可能跟他单独出去玩，所以从明天开始，你就帮我陪着他，到处去玩，让他再也不想待下去为止。从明天开始，全程作陪，就这么定了。哎，哎，不是，去去哪儿啊？品都给您备好了，张阿姨在家做早饭呢，我这就给她打电话，叫她给您把早饭送过来啊。我看你就生气，你回去休息吧。您生什么气呀、啊？我可是您的贴心小棉袄呢。大热的天，我穿你这个小棉袄，我真受不了。你不去上班啊？你我都在这儿，公司不要了。公司不是有明伯伯吗？再说了，天大的事情，那也没有您的身体重要啊。这件江山，就是妈的半条老命。本来我打算啊，你和刘玉结婚以后，我让刘玉过来帮忙。可谁知道你，妈，刘玉的事情都过去了，您就别提了。你俩的事儿啊。我也不想再提了。如果舒克是个值得托付的人，也就罢了。万一他和你爸一样那么不靠谱，你说？妈，舒克，他人特别好，他明天就过来看您。医生说呀，您这高血压不能太动气，得好好的休息。早饭马上就来了啊，我去给张阿姨打电话去。你先好好躺着啊！胖丫，你好不容易来趟北京，哥哥应该陪你到处玩一玩。但是呢，我今天确实太忙了，走不开，所以呢，就请贝塔哥给你做点。
你好，先生，您住的这个房间已经没有了。哦，那你给我换个同等价位的吧。啊，抱歉，现在只有套房了，每晚一千八百八十八。啊，哦，那你这儿有没有什么特价房，更便宜点？抱歉，没有，外面有快捷酒店，你可以去外面住快捷酒店。行，刷。喂，哎，马元帅哥，我亲哥们儿，怎么样了？哎呀，同等价位的房间已经没有了，续不上啊。我现在给他交的是那个最贵的那种，我一千八百八十八的套房。我一起这都疯了你，你这么贵，你打肿脸充胖子呀？我看你能撑几天我。哎，女孩子家嘛，我还是希望人家能住好一点，对吧？哎，你你这两天啊，带他去一些无聊的地方，让他早点回去得了。该说的我都说了，你让我怎么让他死心啊？不是有朋友了？你说跳楼妹是吧？别说不靠谱的啊！行，我房间都开好了，你快回来吧。昨天的小标间呢？今儿这鸟枪放炮了。这得多少钱呀？肯定特贵吧？可不是吧？一千八百八呀，这么一摞的，想想我都低血。哎，行了，行了，行了。钱不是问题，你住的开心就好啊！哎，对了，庞阳，你在北京玩的应该也差不多了吧？嗯，哥怕你无聊，等过两天准备给你买一张回程的票。啊，我我这还还没跟你培养感情呢。哎呦，不是什么培养感情，听哥说啊，哥从小看着你长大的，如果有人敢欺负你，哥一定跟他拼命。这种感情一直都存在，根本不需要培养。但是这不是爱情。这是兄妹情，你也会慢慢长大，你也会碰到一个意中人，跟他谈一场轰轰烈烈的恋爱，最终走入婚姻的殿堂。到那个时候，哥就算在国外，都会飞回来祝福你。哥，其实我也不知道啥是爱情。哥跟你说实话，我有女朋友了。谁信呢？你有女朋友，我姨能不知道呀？我不能告诉她。我怕他不让我出国了。我证明啊，你哥真有女朋友，啊，长得挺漂亮的，高鼻梁，大眼睛，喜欢玩刺激的，啊，愿意从高处往下蹦，啊，带着你哥一块儿蹦。真的？那我倒要见见你的真爱是什么样。不好吧？这有什么不好的呀？反正我见不到他，我是不会走的。我要替我姨替你把把关。嗯，行，不见棺材不落泪呗。要把棺材抬来吧。桃花，我说让他来，他就能来啊。那怎么办呀？我就是，怎么了？您的快递。不会吧，我还没付尾款呢。订单显示你已经支付。不，不是，等等等等会儿，这么贵重东西我也得问清楚才能签收。你，树哥，拿着礼物去看他吧，加油。
你好。你好，请问你找谁？我要把这个送给桃花。陶总的快递交给我吧。哎，你看我像送快递的吗？你别小瞧人啊！你说我跟你们陶总什么关系吗？我不知道你们什么关系，我只知道你们但凡有点关系，你就应该知道我们叶总住院了，陶总在做陪护。什么病啊？在哪家医院？桃花，你瘦了。桃花，你妈现在怎么样啊？我跟大夫打听了，回头我给拿点降压的茶来。你也别太着急上火了。刘宇呢？刘宇没来啊？不是，你们不都快成一家人了吗？那你妈病了，她怎么也得来照顾照顾啊。她，你走吧，闺女。你不是马上就要结婚了吗？啊，爸答应你的礼物，我不要，也不想看到你。你们甭跟我解释那么多，什么叫不能卖呀、啊？你们要说那套房子卖出去也算那么回事，不能卖是什么意思？我们也不是故意。对了，上次带我看房那两个人呢？他们今天来休息啊？对对对，他们出去了。把你们经理叫来，我告诉你们，上次根本就不是你们带我去看的房。先先让您歇歇会儿，都愣着干嘛呢？该忙什么忙什么去？快去去！先生你好，别生气。您好，我是这经理。好好什么好呀？我哪好啊？我上次来看房，你们带我去看跳楼，这次我说要买房了吧，你们又不卖了。我告诉你们。小心我再投诉你们！是是是，先生，上次是我们招待不周，嗯，这样我们这还有好多好房子，我再给您介绍一下。我不需要，我就要上次我看中的那套。啊，好吧。你看看人家这装潢，今天带你来啊，是来带你参观老北京的这个升级茶文化。你瞅瞅，这有啥意思呀？贝塔。你大白天的不上班，跑我这儿干什么来呀？这姑娘是谁啊？呃，我介绍一下啊，呃，这位是我跟你大哥最尊敬的树哥，啊，这个是舒克老家没有血缘关系的妹妹，胖烟。树大爷好，姑娘好。啊，你去那个里屋，把那个第三个柜子靠左边，一位藏茶给拿过来，去，快去，快去，你小心点，别给人东西碰坏了啊。不是你谁呀？到我屋里拿，还给我攒我最好的茶，你真不见外你呀、啊！你说舒克舒克，江湖救急，这女孩是舒克老家派来跟他相亲的，我们都没辙了，不拉您这儿来了吗？您一定记着啊，舒克有女朋友，来吧。喂，哎，经理，哎，行，啊，我马上就过去，哎，啊、那那个舒克，呃，你拜拜托啊。周洋洋，工位调整了，明天带着你的小组成员到 B 区靠窗的位置工作。B 区 ，B 区不是一直有空调、滴水、太阳西晒，没人坐吗？组长，那个地方不是死亡角吗？只要坐那人，很快就被开了。是啊，组长，咱们公司是不是要裁员啊？放心。有我在，谁也别想欺负你们。刘宇，你心眼还能再小点吗？说好了公私分明，你干嘛针对我？你刚跟桃花分手，你就给我穿小鞋，你心眼是不是太小了？是我是给你打过小报告，可是我不是希望你们俩好，我才那样的吗？平白无故的，我管你们俩那么多闲事儿呢！我，你在公司大呼小叫，是不是不想干了？我们组工作又没出过什么问题啊，凭什么不干呀、啊？你要是跟桃花分手，你不想用我了，你直说，我现在就走，别针对我们组你。说完了。啊。喂，人事部吗？周莹莹他们那组的座位不要挑了。我只看工作，拿你的业绩来说话。嗯
我我那意思是说吧，我其实行了，在公司不要跟我谈私事，去吧。这么说，你是奔着舒克来的北京？嗯，那你肯定见着他媳妇儿了吧？他真有媳妇儿啊？那当然了，我还算是他们的半个月老呢。要是没有我呀，他们也不可能那么顺利的就领到证儿。啊，他都领证了？哎，桃花，我带了点茶点。我有一个朋友，开了几十年的老店，虽然说不是什么昂贵的东西，但是代表我一份心意，质量是有保证的。你给你妈拿去尝尝。谢谢。对了，桃花，你妈怎么样了？只要不看见我，就挺好。哎，你也别这么说，在这件事情上，你妈生气也是正常的，你多哄哄她就行。你不了解我妈的脾气，不是随便几句话。就能够蒙混过关的呀？是，我知道，你这件事儿换做谁也不是那么好容易翻篇的。那，那我能做什么呀？他现在觉得你是我男朋友，肯定我们俩要一起哄他。哎呦！哎，你怎么回事啊？啊？没事，就这几天没休息好，晕。啊，来来来，到那边坐下。事儿吧，啊，我跟你说啊，越是在这种时候，你越要保重自己的身体。你现在是你妈妈的精神支柱，她已经在里头躺着了。你说你要是万一出点什么事儿，她不完了。其实我妈的心情呢，我也能够理解。现在所有的亲朋好友都知道我要结婚，如果不结，我妈的面子肯定过不去啊。哎，都怨我，要不是结婚这件事儿。我妈也不会进医院的。哎，行了，你现在也别自责了。哎，你一定会很高兴。是啊，是啊。哎，桃花。明梦吧。啊，来看你妈妈。啊，这位想必就是叶总的乘龙快婿吧？还真是一表人才啊！哦，你真是好眼力啊！啊，那一起吧，啊。啊，走。翠芳，你看看老朋友们都来看你来了。哎呦，都来了，姐妹，来姐妹，来姐妹，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，肯定是桃花说的呗，这小两口啊真默契。哦，对了，阿姨、叔叔，你们也吃的。哎哎哎哎、这个女婿可真贴心呐、啊，商界精英吧？哎，您过奖了，商界精英算不上，我就是一个室内设计师。怪不得这么气质脱俗呢，不经商好，像我们呀、啊，天天跟商打交道都快吐了，就喜欢啊跟文化人聊天。我哪算什么文化人呢、啊？我们搞设计的，就是想把家里布置的好看一点。那我跟桃花住在家里，不也舒服吗？真不错，真不错。不是你给我，他肯定趁时你给。你上哪儿去？不好意思。啊。你挺好。喂。喂。我不是跟你说过了吗？我家陪家里人。不要再打过来了，好吗？舒克，有种你就别回来。OK， 拜拜。喂，这都什么情况？这都是，您非要跟他说的吗？慧芳啊，你真找了个好女婿，不过就是有一点，我觉得还可以更好。哎，阿姨啊，我这个人缺点挺多的，你尽管指出来，我一定虚心接受。我可挑不出什么其他的毛病来，唯一的毛病啊，就是你这都准女婿了，怎么管他还叫阿姨呢？慧芳，你这个女婿到底准还是不准？要是不准，我可要抢走了。就是就是，阿姨您说笑。妈，您刚才不是说肚子饿了吗？赶快吃点吧。来。哎，真贴心，好女婿。有就是。好了，别送了，别送了，别送了。
叔阿姨再见，再见，再见，慢走。演的挺入戏呀、啊，情势所逼吗？妈都叫上了，这局算我赠你的，还赠你？你跟我妈演那么入戏，行，明天不用来了。哼，搞得像我想演似的。你看啊，我那么卖力的演出，不拿个最佳男主角，也得拿个最佳龙套。你是不是得想想看，啊？怎么回馈我？怎么回馈？其实很简单，我老家来了个妹妹，我妈呢乱点鸳鸯谱，非要把我跟她凑合到一块儿去。那你让我做什么呀？哎呀，其实很简单。啊，这儿有一张房卡，你就到这个酒店三零三房间。你不会让我以身相许吧？想什么呢你？你这这是我妹妹住的房间。你到这个房间以后呢，你就跟他聊一聊，因为你们女人之间比较好沟通。我一个大老爷们，有些话我真的是不好意思说出口。主要的意思呢，你就是劝他死了这条心，安安心心的回老家去。然后回到老家以后呢，也别乱说就行。还得待呗，想待就待着挺好的呀。你怎么一点不顾我死活？他要是一直这么待下去的话，他家里人绝对以为我们俩有戏。再这么待下去，我不仅经济崩溃，精神也。如果他会错意呢，你就跟他直说好了。就算我是你真媳妇儿，那潘金道姑的人多了去了，总不能来一个人见一个吧？这不合理。哎，我说你这个人怎么一点人情世故都不懂呢？我都已经帮你那么多了，你是不是应该？人情是什么？不知道。哎，不是你这人怎么？妈，舒克呢？回去了，他那项目催得紧。现在，您对他放心了吧？还行吧。我看他叫您的时候，您挺开心的。来，坐。你跟妈说心里话，她对你好不好？好啊，她对您都鞍前马后的，对我平时也这样。好，这样，那你把婚礼办了吧？啊？不是，婚婚婚礼。